హాయ్ అండి హలో నమస్తే కరెంటు గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి కరెంటు గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటాం కదా కరెంటు గురించి మాట్లాడుకోవడం అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న థింగ్స్ని మనం ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఎలా కరెంటు బిల్లును మనం తగ్గించుకోవచ్చు వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు ఓకేనా సో ఫస్ట్ కరెంటు రోజు రోజుకి కరెంటు బిల్లులు పెరిగిపోతున్నాయి కారణం ఏదైతే ఉన్నా ఉంది స్లాబ్ రేట్లు పెరిగిపోతున్నాయి గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంది అది మన చేతుల్లో లేదు మన చేతుల్లో ఉన్నది ఏంటి ఓన్లీ మెయింటెనెన్స్ ఇంట్లో ఉన్న విషయంలో ఉన్న కరెంట్ని మనం జాగ్రత్త చేసుకోవటమే మన మెయింటెనెన్స్ కదా సో కరెంటు ఆ వాటిని మనం ఎలాగ మార్చలేం కాబట్టి మన బిల్లుని మనం ఎలా తగ్గించుకోవాలి జాగ్రత్తలు ఎలాంటి తీసుకోవాలి ఓకే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనకి పూర్వం నుంచి బల్బులు ఉండేవండి అవి ఒకవేళ ఇంకా మీ ఇళ్లలో ఉంటే లేకపోతే గొడవ లేదులేండి ఒకవేళ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ బల్బులు తీసేసేయండి ఆ చిన్న చిన్న గుడ్డి దీపాలు లాగా ఉంటాయి చూసారా అవి పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయలకు వస్తాయని మనకి పెరళలోని వాటిలో పెట్టేస్తుంటారు మన ఇళ్లలో జనరల్గా సో వాటి వలన అవి రావడం చవగ్గా వస్తాయేమో కానీ వాటి వలన మనకి కలిగే కరెంటు ఖర్చు అవుతుంది చూడు చాలా బ్యాడ్ది సో దానికన్నా మంచి సిఎఫ్ఎల్ బల్బ్స్ ఉంటాయి అవి ఒక్కసారి మనం పెట్టిన ఎక్స్పెండిచర్ దాని మీద దానివల్ల మనకి కరెంటు ఖర్చు తగ్గుతుంది వెలుగులు కూడా ఎక్కువగా చక్కగా వెదజిల్లుతుంది సో ఇమ్మీడియట్గా ఫస్ట్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే బాత్రూమ్స్లో కూడా మన వాళ్ళు ఇళ్లలో పెడతారండి అందుకని నేను చెప్తున్నాను దానివల్ల ఏంటంటే ఒక రకమైన డిప్రెషన్లా ఉంటుందండి ఆ బల్బులు ఉన్న ఇళ్లలోకి వెళ్ళటానికి కూడా ఎందుకు నాకైతే ఏంటో డిప్రెషన్గా అయిపోతుంది సో అసలు ఆ బల్బులే మంచివి కాదని మన వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఆ బల్బులు తీసేసేయండి ఫస్ట్ చక్కగా సిఎఫ్ఎల్ బల్బ్స్ కొనుక్కోండి కొంచెం కాస్ట్లీ అయినా సరే చక్కగా ఇల్లంతా మంచి ప్రశాంతమైన వెలుగులన్నీ వెదజల్లుతుంది ఈ రోజుల్లో అందరం కూడా చక్కగా ఇంటీరియర్స్ చేయించుకుంటున్నాం ఇళ్ళకి పాత ఇల్లు అయినా సరే కొంచెం రెనోవేట్ చేసుకుంటున్నాం వాటికి ఒక కొత్త లుక్ తెచ్చుకుంటున్నాం తప్పేం లేదండి అందరూ చేయించుకోవాలి కూడా ఎందుకంటే ఓ పదేళ్ళు అయిన దగ్గర నుంచి మన ఇల్లు మీద మనకే బోర్ కొడుతుంది ఏదైనా కొత్తగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని ఆలుకుంటాం సో ఆ విజయంలో భాగంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం చక్కగా మంచి మంచి డెకరేషన్ లైట్స్ అన్నీ పెడుతున్నాం ఇల్లంతా పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఆ పెట్టుకున్న బల్బుల్ని ఊరికే అస్తమానం టైం పాస్ కోసం ఉన్నట్టుగా ఏది కనపడకపోయినా ముందు అదే స్విచ్లన్నీ టపాటపటప వేసేస్తుంటారు మన వాళ్ళు అది మంచిది కాదండి ఎందుకంటే వాటి వల్ల విపరీతమైన వేడి వస్తుంది గ్రీన్ లాగుతుంది అనమాట కరెంట్ అసలు అది ఇంత అంత కాదు సో నిజంగా అవసరమైనప్పుడు అంటే చిన్న చిన్న పాటలు ఏమైనా ఇంట్లో చేసుకుంటున్నాం ఆ రకేషనల్గా ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తున్నారు చక్కగా వేయండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా వేయండి అప్పుడు కానీ ఊరు కూరికే మాత్రం ఆ స్విచ్లు ఆన్ చేసేసి ఎందుకంటే కరెంటు ఊరికే పోవటం కదా మంది మన వెళ్ళి నాకైతే ఇంట్లో మా వాడు వేసేస్తూ ఉంటాడండి ఆర్పడు నాకు కొన్ని గుట్ట గుట్ట కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ వేడి భరించలేను నేను రెండు దానివల్ల ఓ బోల్డ్ అంత ఖర్చు లాగేస్తుంటుంది పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్నా లిమిటెడ్గా వాడుకోవాలి అవసరమైనప్పుడు వాడుకోవాలి ఊరికి అనవసరమైన ఖర్చు చేయకూడదు అదనమాట ఒక పాయింట్ యూట్యూబ్ వీడియో తర్వాత అండి బల్బుల దగ్గరికి వస్తే అంటే మనం ట్యూబ్లైట్ లేవనండి ఆ రౌండ్గా ఉండే ఆ బల్బ్స్ అంటే ఏమైనా సరే పొడి బట్ట వేసి ఒక నెలకు ఒకసారి ఎక్కువ ఓ రెగ్యులర్గా మనం చేసేయాల్సిన అవసరం లేదు నెలకు ఒకసారి రెండు నెలలకు ఒక మాట ఒక్క మాట అలా అలా పై పైన ఇలాగా ఓ చిన్న స్టూల్ వేసుకుని ఇలా తుడుచుకుంటూ ఉంటే దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఇంకొంచెం వెలుగు ఎక్కువ అవుతుంది లేకపోతే ఏంటంటే ఆ డస్ట్ వల్ల మరి కొంచెం వెలుగులు తగ్గుతాయి కరెంటు ఖర్చు ఎలాగో తప్పదు ఆన్ చేసిన తర్వాత సో ఇది ఒక్కసారి అలా తుడుచుకున్నాం అనుకోండి చూడ్డానికి బాగుంటుంది ప్లస్ మనకి వెలుగు కూడా ఎక్కువ అవుతుంది నెక్స్ట్ అండి ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ ఏంటంటే జనరల్గా మన ఇల్లంతా శుభ్రంగా దులు పేసుకుంటూ ఉంటాం క్లీన్ చేసుకుంటాం అన్నీ చేసేసుకుంటాం ఆ ఫ్యాన్ల దగ్గరకు వచ్చేసరికి అది మన డ్యూటీ కాదని అనుకుంటుంటాం అది మగవాళ్ళు ఎవరితో అదనో చేయిద్దామనో లేకపోతే పనివాళ్ళు ఎవరైనా దొరికినప్పుడు చేద్దామనో అంటే మన హైట్లో అది కాదు కదా ఫ్యాన్ అని అనుకుంటే మనం వదిలేస్తాం ఏం లేదండి ఇంట్లో కనుక ఒక చిన్న ఇంత సైజ్ సైజ్ స్టూల్ ఒకటి పెట్టుకున్నారంటే మనం ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వక్కర్లేదు అంతేకాదండి ఫ్యాన్ జనరల్గా మనం తుడిచి అన్న ఒకవేళ ఎవరైనా తుడుస్తున్నా కూడా కింద బట్ట వేసి తుడిచేస్తూ ఉంటారు జనరల్గా అంతేకాకుండా పైన రెక్క కూడా ఉంటుంది కదండి దుమ్ము అసలు ఎక్కువ దుమ్ము అక్కడే పడుతుంది కింద మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి విజన్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం క్లీన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ పైన ఉన్నది ఎలా క్లీన్ చేయాలి దానికి ఐడియా చెప్తాను ఇదిగో చూసారా మా ఆయుధాలు ఇవన్నీ మీకు చూపిద్దామని తీసుకొచ్చాను ఇలాంటివి మనకి రోడ్ సైడ్ దొరుకుతూ ఉంటాయి చూసే ఉంటారు చాలామంది ఇలా మన కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు మ
ఒకటో రెండో పక్కన పెట్టుకోండి ఇలాంటి వాటికి మనకు వస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఉంది కదా ఇదిగో నేను తయారు చేసుకున్న ఇంకొక ఆయుధం ఫ్యాన్లు క్లీన్ చేయడానికి మాత్రమే ఇదిగో చూసారా చూసారా ఎలా ఉందో సేమ్ ఇదేనండి దీన్నే ఒక కర్రకి అనమాట స్టిచ్ స్టిచ్ అంటాను అంటించేశాను స్టిక్ చేసేసాను స్టిక్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం సూలు ఎక్కి నేను ఇలా 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 పైన తుడిచేసుకుంటాను అనమాట పైన రెక్క కూడా ఈ విధంగా సో దీన్ని ఇలాగా లోపల నుంచి ఎలా ఎలా అతికించానో చూసారా ఎలా అంటే లోపల దింపేసాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ఊడిపోకుండా కొంచెం ఫెవికాల్ లాడితే అతికించేసాను ఇటు ఒకటి ఊడి ఇలా తిరిగిపోకుండా ఉండడానికి దీన్ని ఎలా చేశానో మీకు చూపిస్తాను ఉండండి ఇప్పుడు ఇది ఉంది కానీ ఇది పాతదే కాబట్టి మీకు ఇది ఎగ్జాంపుల్కి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇవి చాలా తొందరగా ఇలా వంగుతాయి కదా దీని మధ్యకి ఇదిగో ఇలా ఇలా చేసేసుకుందానండి అంతే ఇలా చేసేసుకోవటం వలన దీన్ని మీరు స్టిక్లోకి దింపేసుకోండి గట్టిగా అంటించేసుకోండి దీన్ని మీరు ఫ్యాన్ మధ్య రెక్కలోని ఇలా దూర్చి కూడా శుభ్రంగా తుడుచుకోవచ్చండి అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు సో ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకోవాలన్నమాట ఇలాంటివి ఎక్కడ మార్కెట్లో దొరకవు మనకి ఇళ్ళల్లో తయారు చేసిన మన 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 క్రియేటివిటీలు అనమాట ఇవన్నీ సో ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనం ఫ్యాన్లు కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మన ఫ్యాన్లు కూడా చక్కగా ఉంటాయి తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ అండి జనరల్గా మన ఇళ్ళల్లో ఏంటంటే జెంట్స్ ఉన్నారే వాళ్ళకి కొంచెం బద్దకం కదా ఇక్కడి నుంచి ఇలా రిమోట్లతో ఆఫ్ చేసేస్తుంటారు సో రిమోట్లతో ఆఫ్ చేసేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందండి కరెంటు టీవీలోకో దేనిలోకి మన వాళ్ళు ఆఫ్ చేసిన రిమోట్తో ఆఫ్ చేసిన దానికి అక్కడ వరకు పాస్ అవుతుంది మీకు బయటికి మాత్రం అక్కడ స్క్రీన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది కానీ ప్లగ్ నుంచి కరెంటు దీని నుంచి టీవీలోకి వాటిలోకి పాస్ అవుతుంది ఏసీలో కానండి టీవీలోకి రండి అదే కనుక మనం కంచేసేపు చూడము అని అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఏం చేయాలి చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆఫ్ చేసుకోండి ఆఫ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుందంటే లో వెల్టేజ్ వస్తుంటుందండి మనకు తెలియదు అప్పుడు మనం బహుశా ఆ టైంలో కాస్త రిలాక్స్ అవుతుండొచ్చు ఆరు ఇంట్లో ఉండకపోవచ్చు ఏదైనా కారణాలు జరగచ్చు లో వోల్టేజ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడు తెలిసిన లో వోల్టేజ్ ఉందని సంగతి ఏ ఫ్యాన్ హౌస్ లైట్ ఆన్ చేసో లేదా ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు డిమ్ లైట్ కనపడుతుంది అప్పుడు మనకి లో వోల్టేజ్ అని సంగతి తెలుస్తుంది ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే ఫ్యాన్ డొడ్డు మెల్లిగా తిరుగుతుంది ఆ బల్బ్ అయితే వెలగనా వద్దా ఆరనా పోనా పోనా పోరా రానా అన్నట్టే ఉంటుంది ఆ బల్బ్లో అప్పుడు మనకు లో వోల్టేజ్ అలాంటిప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇలా మనం ఏవైతే రిమోట్లు ఆపుతామో దానికి చక్కగా లోపల కరెంట్ పాస్ అయ్యేది అయ్యి లోపల ఉన్న అప్లయన్సెస్ పాడైపోతాయి లోపల ఉన్న భాగాలు పార్ట్స్ సో అవి కాలిపోవడం అది జరిగిందంటే అప్పుడు ఏమవుతుందండి పోతుంది కదా అన్ని అన్ని బయలు పెట్టి కొన్న ఐటెం కూడాను సో అందుకని ఒక్కొక్కసారి హై వోల్టేజ్ కూడా వస్తుందండి జరిగిందండి అది ఆ మధ్య పేపర్లో కూడా మీరు చదివేరే ఉంటారు మా ఏరియాలో అప్పుడు బోయినపల్లిలో ఉన్నప్పుడు చెప్పాను కదా అక్కడ చాలా మొత్తం కాలనీ కాలనీ అంతా మా పక్క కాలనీ అంతా అలా అయిపోయింది లక్కీగా మా వైపు రాలేదు ఆ హై వోల్టేజ్తో చాలామంది ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నీ పాడైపోయాయని చెప్పి న్యూస్లో కూడా వచ్చింది సో ఇలాంటివి జరుగుతాయి ఏముంది ఒక రెండు అడుగులు వేయటం వల్ల మనకే కదా మంచిది కాస్త ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆఫ్ చేసుకోవటం వల్ల మన వస్తువు కూడా సేఫ్గా ఉంటుంది ఈ మధ్య మార్కెట్లోని నేను ఏదో ఎగ్జిబిషన్లో కొన్నాను ఇదిగో అండి పవర్ సేవర్స్ ఇదిగో ఇది మీకు చూపిస్తున్నాను ఇలాంటివి మంచి బ్రాండెడ్ కూడా ఉండే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా బ్రాండెడ్వే కొనుక్కోండి సో ఫస్ట్లో నాకు తెలియక ఏదో కంపెనీ తీసుకున్నాను నేను మా హస్బెండ్ వెళ్ళినప్పుడు చూద్దామని ఇది ఎక్కడో అక్కడ మనం రూమ్స్లోని ఒక ప్లగ్కి జస్ట్ అటాచ్ చేసి పెట్టేసి ఉంచేసాయి అంతే అందుకని వెళ్ళు దానివల్ల ఏంటంటే ఖచ్చితంగా దీని గురించి చదివిన తర్వాతే నేను అది తీసుకున్నాం అండి సో పవర్ కొంత సేవ్ అవుతుంది మంచిదే కదండి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న టాపిక్ అదే మన బాధలు కూడా అదే ఆ బిల్లుని ఎలా తగ్గించాలా అని చూస్తాం ఇంకా సమ్మర్ లాడ్ దాంట్లో అంటే ఒక్కొక్క రూమ్లో ఒక్కొక్క ఏసీ ఇలా కాలిపోతుంటే చేయగలిగేది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఎండలు మండిపోతున్నాయి తప్పదు సో ఈ పవర్ సేవర్ పెట్టుకోవటం వలన కొంతవరకు మనం సేవ్ చేసుకునే వాళ్ళం అవుతాం ఇప్పుడు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడే కదా స్విచ్లు ఫ్యాన్లు లైట్లు అన్నీ వదిలేస్తారు పిల్లలు అని చెప్పుకున్నాం అక్కడ ఇంకొక చిన్న ఐడియా ఏంటంటే మనకి మార్కెట్లో మామూలుగా స్టిక్ నోట్స్ అని దొరుకుతాయి ఆ స్టిక్ నోట్స్ డోర్ కట్టుకించింది ఆ డోర్ కతికిస్తే వాళ్ళు ఏంటి వస్తు వస్తు కనీసం డోర్ వంక చూస్తారు లేదా అంటే బయటకు వచ్చే ముందు అక్కడ గోడ దగ్గర అలా పెట్టేశారు అనుకోండి ఓ మనం ఫ్యాన్ లైట్ ఏదో మర్చి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం కొన్ని రోజులకి వాళ్ళకి కూడా అలవాటు అయిపోతుందండి మనం కొంచెం అంటే స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఆఫ్ చేయట్లేదు అని అనుకున్న వాళ్ళు ఇవి కొంచెం ఫాలో అయితే బాగానే ఉంటుంది వాళ్
ఆ మెయిన్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఫస్ట్ కొంచెం సర్ఫ్తో ఉన్న బట్టతో క్లీన్ చేసేసుకుంటే మరకపోతుంది వెంటనే పొడి బట్టను కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం ఇల్లంతా ఒక రోజు పెట్టుకున్నామంటే అయిపోతుంది ఎందుకంటే అనుకుంటాం కానీ మొదలు పెట్టామంటే గంటలు అయిపోతాయి అన్ని ఎన్ని స్విచ్లు ఎన్ని ఫ్యా ఇది బోర్డులు ఉండిపోతాయి కదా అదంతా ఒక గంటలో పని కానీ కనీసం ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ వరకు కూడా ఏమి కావండి మరీ చిన్నపిల్లలు ఉండి తడి చేతులతో ఇలా వేసిస్తే కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా చేసుకోండి అదొక పాయింట్ తర్వాత అండి జనరల్గా మనకి ఏదైనా ఫ్యాన్ కానీ ఫ్రిడ్జ్ నుంచి కానీ ఒక రకమైన సౌండ్ వస్తూ ఉంటాయి ఫ్రిడ్జ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడూ వినిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఆఫ్ అయిపోయిందంటే మనకు అర్థమవుతుంది కరెంట్ పోయిందని సంగతి జనరల్గా మన ఇండియన్స్కి అందరికీ ఇదే కదా ఆలోచనలు ఇలాంటి తెలివితేటలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఫ్యాన్ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే సౌండ్ నార్మల్గా ఉంటే పర్వాలేదండి ఒక రకమైన టక్ టక్ డొంగ్ డొంగ్ అలా ఏమైనా కొత్త కొత్త సౌండ్లు ఏమైనా వినపడ్డాయి అనుకోండి సరిగా మళ్ళీ మీకు వెంటనే ఇమీడియట్గా మాత్రం దాన్ని తీసి తీయించి సర్వీసింగ్ పంపించండి ఆ ఫ్రిడ్జ్లోంచి కూడా డిఫరెంట్గా ఏమైనా సౌండ్ వస్తున్నట్లయితే ఇమీడియట్గా సర్వీస్ చేయించేస్తుంది మనకి దానివల్ల ఏంటంటే దాని మీద పెట్టే ఎక్స్పెన్సివ్ తగ్గుతుంది అదర్వైజ్ మనం అలా వదిలేసి ఆ సౌండ్ ఏదో మారినట్టు ఉంది అని కొన్నాళ్ళు అలా వెయిట్ చేసాం అనుకోండి అది ఇంకొంచెం పాడయ్యి ఇంకొంచెం పాడయ్యి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది అప్పుడు మొత్తం మార్చేయాలి సార్ అని అంటాడు మనకి సో ఇలాంటి వాటిలో కొంచెం ఇమీడియట్గానే మనం ఇలాంటివి ఎందుకంటే ఇవి అవసరాలు మనకి నిత్య అవసరాలు కాబట్టి ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకుని వెంటనే మనం దాని సర్వీసింగ్ ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా మనకి దాని మీద పడే ఎక్స్పెన్సివ్ తగ్గుతుంది అదే ఒక కొటేషన్ నుంచి చూసారా ఎస్ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ నైన్ అని ఆ విధంగా అనమాట అంటే ఒక కుట్టు వేయాల్సిన టైంకి ఒక కుట్టు వేసేస్తే తొమ్మిది కుట్లను అవాయిడ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అదేవిధంగా ఇది ఇమీడియట్గా మనం చేంజ్ చేసుకుంటే సర్వీసింగ్ అనేది బాగుంటుంది బాత్రూమ్స్లో వాటిలో మనకి మిర్రర్స్ పెట్టుకుంటాం అందరూ షేవింగ్ కోసం అని కొంతమంది తయారవుతూ ఉంటారు బాత్రూమ్స్లోని వాటిలో బొట్టు పెట్టుకోవడానికి వాటికి దేనికైనా సరే మనకి బాత్రూంలో ఖచ్చితంగా మిర్రర్ మీద లైట్ ఉన్నాదా లేదా అన్నది ఫస్ట్ చూసుకోండి ఇన్ కేస్ లేదనుకోండి కొంతమంది ఆల్రెడీ రెంట్లకు ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఓనర్స్ ఎలా పెడితే అలా ఉంటుంది బిల్డర్ ఎలా చేయిస్తే అలా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఎక్కడ ఉందో చూసుకుని ఖచ్చితంగా రెండు వైర్లు లాగడమేనండి అంతకన్నా ఏం లేదు కదా ఆ రెండు వైర్లు ఒకసారి ఎలక్ట్రిషియన్ పిలిపించి మిర్రర్ మీదకి ఖచ్చితంగా బల్బు లైట్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకోండి దానివల్ల ఏంటంటే మన పని కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఎలాగా ఉండే లైట్ ఏదో ఈ వెనకాల ఉందంటే ఏం కనిపిస్తుంది మనకి చేసుకునే పనికి సో అందుకని ఖచ్చితంగా అది మనకి మిర్రర్ మీదకి వచ్చేటట్టుగా చూసుకోండి అది ఒక పాయింట్ నెక్స్ట్ బాత్రూమ్స్లోని గీజర్ అండి ముఖ్యంగా ఈ జనరల్గా చాలామంది కొంత పాత 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 వాళ్ళైతే కనుక మనకి ఆ పెద్ద పెద్ద గీజర్లు అది పెట్టుకునేవాళ్ళు అంటే అది దాని మన అదే కట్ అవుతుంటుంది నీళ్ళు వేడి నీ వేడి వేడిగా నీళ్ళు ఉంటాయి అవన్నీ ఇబ్బంది అవి ఆ రోజులు కానీ ఈ రోజుల్లో మనకి ఎక్కువ కొంచెం ఇన్స్టెంట్ గీజర్స్ వస్తున్నాయి సో సాధ్యమైనంత వరకు కూడా ఇన్స్టెంట్ గీజర్లే వాడండి దానివల్ల ఏంటంటే ఒక మనిషి ఇప్పుడు స్నానానికి వెళ్ళారు అంటే ఎప్పుడు ఆయనకు కావాలో అప్పుడు స్విచ్ ఆన్ చేసుకుంటారు హాట్ వాటర్ ఓపెన్ చేసుకుంటారు కొంతమంది నులివెచ్చగా పోసుకుంటారు కొంతమంది వేడి వేడిగా పోసుకుంటారు సో వాళ్ళ వాళ్ళకి కావాల్సిన వేడి ప్రకారం వాళ్ళు బకెట్ నింపుకుంటారు సో అది మంచిది అదర్వైజ్ ఆ పాత టైప్ అయితే కనుక ఎక్కువసేపు గీజర్ని వదిలేసేవారు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంతా యూజ్ చేసే చేయాలండి ఇప్పుడు తర్వాత తర్వాత వచ్చే దాని మన అది కట్ అవ్వడం అది కానీ ఇన్స్టెంట్ గీజర్ బెటర్ కదా ఒక మనిషి ఒకసారి స్నానం చేసిన కావాల్సినప్పుడు వేసుకుంటారు అలా అక్కడ లేనప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకూడదు గీజర్ కూడా చాలా మంది ఇళ్లలో అలాగే వదిలేస్తారు అది కూడా మంచిది కాదు గీజర్ వల్ల కూడా మనకు బాగా కరెంటు లాగుతుంది కాబట్టి పని అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా గీజర్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి సేమ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఆ పేపర్ ఏదన్నా డోర్కి పెట్టుకోవటం ఏదో చేస్తే లేకపోతే స్విచ్ బోర్డుకు బయట లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఆఫ్ చేయడం ఒక నాళ్ళకైనా వాళ్ళకి అలవాటు అవుతుంది ఆ పని కూడా చేయాలండి నెక్స్ట్ మెయిన్గా చెప్తుంది లేడీస్కి స్పెషల్గా నేను ప్రతిదీ మనం లేడీస్ మన మన ఛానలే లేడీస్ ఛానల్ కాబట్టి మెయిన్గా ఇక్కడ చెప్తున్న పాయింట్ అండి ఇప్పుడు గబుకుని మనకి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందండి ఫ్యూజ్ పోతుంది మ్యాక్సిమం అంతకన్నా ఏమి పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మనం ఏమి చేయలేము ఖచ్చితంగా రిపేర్ షాప్కి ఇచ్చేయాలి చిన్న చిన్న ఫ్యూజులు వేసుకోవటం చిన్న చిన్న పనులు కరెంటుకి సంబంధించింది ఏదో అదే అన్న కొంచెం కొంచెం నేర్చుకోవచ్చండి నేను వేస్తానండి ఫ్యూజ్ నేను నేర్చుకున్నాను మా హస్బెండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరే ఆయన దగ్గర నుంచి ఫ్యూజ్ వేయడం ఎలాగా అన్నది నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే చాలాసార్లు నేను వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా